할렐루야. 아멘. 네. 온종일 예배 속에서 하나님 말씀 누림으로 임만우의 축복 누리고 계신가요? 네. 이 시간에도 하나님 말씀 붙잡고 하나님께서 일하시는 영원의 시간 속으로 들어가는 예배 시간 되길 간절히 소망합니다. 이 시간 하나님 시간 속으로 고 찬양하겠습니다. 
교회에 망대의 기도 찬양이 곳곳에 울려 퍼지고 있습니다 성삼이 하나님의 누리는 기도의 찬양으로 우리 안에 그리고 이 교회의 이 지역에 하나님의 망대가 세워질 줄 믿습니다 시간 다 같이 망대의 기도 기도 드리겠습니다 
치유와 서밋을 누리는 예배가 되게 하시고 내가 제자가 되고 제자 세우는 임마누의 축복 누리는 예배 되게 하옵소서 지금 다 같이 합심하여 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 하나님께서 나의 망대가 되십니다 하나님 보호자의 축복을 전하는 바수꾼 될수 있도록 주문해 달아 주시옵시고 내가 먼저 제자가 되어서 제자 세우는 미래지향을 막는 제자가 되어 주도록 주문해 달아 주시옵소서 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 주로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 하 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘. 
아버지 하나님 크고 놀라우신 사랑과 은혜 감사를 드립니다. 한 주간도 이미 허락하신 영적 승리자로 살다가 모든 일과 만남에서 예수 그리스도만 더욱 의지하게 하시고 예배의 자리로 불러주시니 감사드립니다. 죄와 사망에서 영원한 생명으로 옮기시고 하나님 자녀의 신분 권세 주신 예수님을 사랑합니다. 늘 성령으로 함께 하시어 보좌의 축복을 누릴 수 있게 해 주시다가 하나님 주신 힘과 능력으로 하나님의 미션 감당할 전도 제자로서의 삶과 업을 이끌어 주시니 참 감사드립니다. 온 성도들이 전도자와 성교사님 위한 기도로 나와 교회와 업에 망대를 세우게 은혜 내려 주시옵소서 온 성도들이 품은 성교지와 현장의 시공간 초월의 역사가 매 순간 기도로 통하여 있게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님 말씀을 사모하며 모인 예배자 위에 함께 하시며 강단 말씀 따라 은약의 여정길 가는 동안에 제자 삼아 주시고 또 제자 남기는 참된 승리자로 인도해 주시옵소서 이를 위해 앞서 세우신 사자 목사님 통하여 하나님 말씀으로 대응케 하여 주시고 성령 충만과 오력을 덧붙여 주시옵소서 울라 목사님, 부격자와 중직자, 랩넌트 모두 동일한 은혜로 전도와 성교만을 위한 기도로 동력하게 하여 주시옵소서. 이번 리더 수련회와 WRC, HRC를 통하여 더욱 하나님 나라 안에 거하며 더욱 하나님 나라 확장에 쓰임받는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 말씀하시면 그대로 받아서 따라가는 랩넌트들이 일어나 빛을 바라는 이번 대회가 되게 하여 주시옵소서. 기도로 모든 일과 문제 강력하게 돌파하는 랩런트들로 인하여 모든 이 땅의 무상이 떠나가게 하여 주시고 이 지역과 민족 살리시는 하나님의 일을 체험케 하여 주시옵소서 역전의 하나님이시여 복, 복음으로 통일되고 성교국가로 쓰임받는 나라가 되게 역사하여 주시옵소서 어려운 가운데 잠시 놓인 성도들 더욱 하나님 앞에 엎드리며 예수님만 바라보고 성령의 충만함을 잇는 복을 다하시어 증인의 길에 있게 하여 주시옵소서 천사들 왕래하는 찬양대로 하여금 하나님 홀로 영광 받으시오며 예배를 방해하는 악한 사들은 예수 그리스도 이름 앞에 완전히 떠나가기 시간이 되게 하네 은혜 베풀어 주시옵소서 우리를 사랑하사 구원하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘
하나님의 말씀 보겠습니다. 고린도 후서 10장입니다. 10장 1절에서 8절까지 교독하시겠습니다. 너희를 대면하면 유순하고 떠나 있으면 너희가 대하여 담대한 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 또한 우리를 육신에 따라 행하는 자로 여기는 자들에 대하여 내가 담대히 대하는 것 같이 너희와 함께 있을 때 나로 하여금 이 담대한 태도로 대하지 않게 하기를 구하노라. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 많은 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될때 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라 너희는 외모만 보는 도다 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니오 세우려고 하신 것이니 내가 이에 대하여 지나치게 사랑하여도 부끄럽지 아니하리라 아멘 오늘 읽은 본문 가지고 견고한 성을 파하는 강력한 힘이라는 제목으로 영상 메시지 시청하시겠습니다 감사합니다 Thank you very much. 아, 요즘은 그뭐안 보려고 해도 유튜브에 뭐 많이 예, 올라오는 걸볼수 있습니다. These days, even if I don't want to watch it, we see a lot of things that pop up on YouTube. 가끔 보면 뭐, 뭐 스님들도 강의를 하고 있고요. And sometimes I see lectures done by Buddhist monks. 뭐또 뭐 이렇게 목사님들도 강의를 하고 있고요. Or by lectures by pastors. 또또 뭐 강사들도 강의를 하고 있고. And we see special lectures. 뭐 다들 보니까 뭐 좋은 강의들을 하는 것 같아요. And if I look at it, everybody's giving a very good lecture. 예, 그런데 공통점이 전부 사람 얘기입니다. But the similar characteristic of all these lectures is all about people. 과연 저 부분이 사람을 살릴 수 있을까? And I wonder to myself, can these things really help and restore people? 아, 그것까지는 좋은데 많이 웃기려고 노력을 하는 걸 보면서 불쌍하다 막 이런 생각이 들었어요. And up to that extent, that's okay. But they try so hard to be funny and to be wise. 아, 여러분 오늘 예배 드리면서요. 사람의 위로가 필요 없다는 말 아닙니다. 그것으로 여러분 문제 해결이 안 됩니다. 미안하지만. I'm not saying that the encouragement of people is unnecessary, but what I am saying that is that it's not going to help you completely. 아마 여러분 가족이 뭐또 남편이 아내 뭐 이런 뭐 이렇게 친척과 따뜻하게 잘 위로해 주면 조금 도움 되겠죠. And of course, if you warmly encourage your husband and your wife or your family and relatives, that's going to be helpful. 네, 그거를 가지고 답이라고 생각하거나 영적 문제 해결된다고 생각하면 참으로 그거는 영원히 고생하는 겁니다. But you will be an eternal suffering if you think that that can bring some kind of solution or answer to your spiritual problems. 문제가 엄청 많은 고린도 교회 중요한 것들 우리 확인했는데 에, 오늘 한 일부 일부 한두개좀 남아 있습니다. And we have about two um, areas that we need to cover up on for our first and second service. But we see that in Corinthians, there are so many problems and all go. 어, 그 중에 절대 몰라서는 안 되는 두 가지가 오늘 본문에 나왔어요. He spoke about the good things. There are two things that we must not lose hold of in the passage. 어, 이부 때좀 확인을 꼭 해야 되겠고요. 오늘 우선에 지금 일부에서 아주 중요한 고린도 후서 10장 이 부분은 너무 중요한 부분입니다. And we'll confirm one of those during the second service, but we're going to confirm one of the most important things here right now. 모든 경고한 신을 파하는 강력한 힘이라는 제목입니다. 굉장히 중요하죠. It is so important. Today's passage or the sermon of today is a divine power to destroy strongholds. 한 80년대, 1980년대니까 지금부터 오래됐죠. It's been about a while because it was back in 1980. 예, 어, 말은 하지 않지만 저는 뭐가 잘안 된다는 것을 어, 느낄 수가 있어요. I didn't speak of it at the moment, but I knew that it wasn't working for me. 자, 그렇다고 안할 수는 없잖아요. 안살 수는 없는데 예, 뭐가 내가 잘안 된다는 것을 이렇게 내가 스스로 이렇게 느낄 수가 있습니다. I couldn't stop carrying on, but I could feel, feel in myself that nothing was working for me. 뭐그 이전에 잘될 때도 없었지만 그래도 늘 
그렇다는 걸 내가 느껴지더라고요. And it's not that things did work for me in the past, but I I always felt that nothing was working 네, for me. 그러던 어느 날이었습니다. But then one day. 내가 막 대단한 걸할수 있는 그런 능력도 없고요. <웃음> 그런 어, 생활력도 없어요. I didn't have the ability to be able to do something really well in my life. 자, 어느 날 아주 중요한 하나님의 말씀이 믿어지는데 뭐가 믿어지느냐? 아, 예수가 그리스도 내 모든 문제 해결자인데 인간을 계속 괴롭히는 허감 사단의 세력을 끊었구나. And yet, in one point in my life, I started to realize and really believe in God's word that Jesus is the Christ, the answer to all solutions. And I realized Satan is the one who continues to attack me. 어느 날 이게 믿어지는 거예요. And one day, I started to believe in all that. 저는 솔직한 말로 성경이 하나님 말씀이다 이렇게 믿지만. 내 산속으로 들어와서 믿어지게 한 것은 아니었거든요. And only speaking, of course I believe that God's word, the Bible was God's word, but it didn't really hit my soul in my life and I truly believed in it. 그리스도란 단어가 여기에 딱 와닿는 거예요. But one day the word Christ really came. 그러면서 꿈에도 생각 안 했던 우리 인간을 철저히 멸망시키는 사단. And then I realized about Satan that continues to destroy mankind. 저는 그때부터 지금까지. 줄기차게 하나님의 응답과 많은 변화를 주셨어요. From that point on, God gave me so many answers and tremendous change. 오늘 바울은 굉장히 중요한 얘기를 했어요. Paul, he speaks about something very important. 경고한 성, 경고한 진, 그걸 파해야 된다 그랬습니다. He says that we must demolish and destroy this stronghold. 굉장한 메시지를 던진 거죠. He gave a tremendous message. 여러분 아시다시피. 어릴 때부터 부모님 걱정을 끼치고 다 타락하는 사람이 있었단 말이에요. No, there is one man who was always in corruption, bringing worries to his parents. 어머니는 그를 위해서 계속 기도했는데 많은 사람들이 안 된다고 하는 거예요. And the mother always prayed for this child, and everybody around her said it's not going to work for him. 그런데 그 교회 감독 암브로스라고 하는 사람이 이렇게 말합니다. But one of the director of the church, Ambrose, came to her and said, 눈물의 자녀는 망하지 않는다. 기도해라. A child prayed for in tears will not be destroyed. Continue to pray for him. 그러던 어느 날이 타락한 아들에게요. 하나님의 말씀이 임한 거예요. One day, God's word came upon this corrupted son. 어 기록에 보면 로마서를 읽다가 변화가 났는데 그 사람에게 완전 변화를 했어요. And if you look in the record, it says that he came and really changed by reading the book of Romans, but completely changed. 세상은 바꾸는 일이 벌어졌어요. A change where he was able to overturn the world. 누구입니까? Who is that? Augustine입니다. It is Augustine. 어 얼마나 타르게스는 그렇게 많은 사람들이 그렇게 말할 정도였습니다. You know how corrupt was he? It was to the point where everybody was telling that it was impossible. 여러분 아시다시피 너무 살기 힘드니까 나는 죽어야 되겠다. Some people there is so much hardship and turmoil that they say they want to end their lives. 사람이 너무 어려워지면 정신도 이상해지잖아요. 너무 어려워지니까 죽음밖에 생각이 안날 정도로 어려워졌단 말이에요. And because they go through so much hardship, some people they want to end their lives. That that death is the answer for them. 그때 누가 도와줄 수 있겠어요? Who can help someone at that point? 도움이 안 되는 겁니다. Nothing will be helped to him. 그런데 죽기 위해서 자살하려고 기다리고 있는데 종이 쪽지가 하나 쏙. And as he was trying to end his life and commit suicide, a paper had flied and came upon his face. 뭐별 말이 복잡지 않게 딱 말씀이 쓰이지. But there wasn't any under you know confusing words. It was just a Bible passage. 수고하고 묵은 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Those who are heavy burdened, come to me, and I will give you rest. 자 열차 기다리는 죽음 직진에서 기다. It was waiting for a train to hit him. It was right before then. 이 말씀이 삶에게 파고들어 거예요. But that word really plowed into his soul. 자, 이 노력하고 관계 없습니다. 변화가 일어나 시작한 겁니다. This has nothing to do with his efforts. Change started to take place. 이 사람 나중에 세계적인 선교를 하게 됩니다. This man he starts to do world class missions later on. 산다신이라는 인물이죠. He was a person named Sandar Singh. 여러분 이렇게요 말씀이 파고든 이 답은요 굉장한 변화. 내 노력 아닙니다. So the answer for God's word to come plow instead of you is tremendous strain, and it's nothing to do with your efforts. 말씀이 내게 파고든데 나를 살리는 거 내가 살아나야 뭐 하는 거지 다른 뭐 간증 거다 거짓말이에요. And so the word has to plow into you, and the word is what changes you. It's not about your efforts to do that. 내가 죽는데 무슨 간증을 합니까? 누가 내뭐 옛날 무들 막 전도 비결 밖에 없어 그런 거예요. Oh, people come to me and they say, "What's your method of evangelism?" I don't have any methods. 그 솔직히 말하면 나 몰라 그냥 나는 그리스도 알아서 보인다 그냥. Honestly speaking, I don't know how I 
did. All I know is that I knew Christ and I spoke of Him. 너무나 어려운 가운데 살아가는데 말이죠. 여러분 아시다시피 누가 지나가는 아는 친척이 준 건데 그걸 안약이라고 준대요. 두 눈이 갚으린 거예요. And as you know very well, a relative saying that it will be helpful for her eyes. On passing, they gave her some medicine, and it made her blind. 그런 거는 보상도 없어. 누가 친척이 이렇게 준 건데 그걸 받은 눈 알이 갈줄 누가 알겠어요? And you can't be compensated for something like that because it was a relative who gave it to you. How would you know that you'll be blinded by something like that? 아무도 자기를 도와줄 사람이 없어요. There was no one who helped this person, and she was so. 아버지도 like, 없어요. In poverty, no father. 할머니 있고 어머니는. 돈벌 돈 벌어 와야 돼. And she lived with her grandma and her mother. My mother had to always go make money. 이런 상황이 놓인 겁니다. And that was the situation they were in. 다행스럽게 이 할머니가 이 아이에게 계속 하나님 말씀을 얘기하고. Thankfully, this grandmother constantly gave the word of God to this granddaughter. 이해가 잘안 되는 거는 저녁에 어머니 엄마 물어봐 거예요. And whatever she couldn't understand from her grandmother, she will ask her mother when she came from work. 이 사람 속에. 하나님의 말씀이 있는 거예요. God's word came upon that child's heart. 쉽게 말하면 강력한 성이 무너진 거예요. Simply put, that the stronghold was destroyed. 이 사단의 성이 무너져 버린 거예요. The the stronghold of Satan was demolished. 누굽니까? Who was that? Crosby입니다. It was Crosby. 실제 있었던 일들이에요. 우리가 하나님 말씀을 그렇게 잘 이렇게. 기중하게 잘안 보잖아요. 저도 옛날에 그랬거든요. These are people that truly existed, and we don't really see that. And it was the same for me. 그제 인생이 안 돼요. I couldn't really live my life. 어떻게 합니까? 아무리 노력해도 안 돼도 그렇게 머리 나쁜 사람이 아닌데 노력해도 안 되더라니까. What can I do? It's not that I had a bad head or bad brain, but nothing worked for me. 아뭐 제가 말이죠 그렇게 막 살이 분별력이 없고 책도 본게 없고 그런 사람 아니에요. 그런데 안 돼요. I'm not a person that didn't have discernment or who didn't read books, and yet nothing was taking place for me. 자, 그 정도로 끝나면 괜찮습니다. Now, if it just ended there, that'd be great. 이제 전 세계 그렇게 되지. 이게 이제 분간도 못해. 한 집안 안에 정신병자 몇 명씩 나오고. But we see that right now in this world, there's there's we see that mental uh, diseases and elements are taking place throughout the strong um, family. 무슨 위로로 해결이 됩니까? And through what encouragement can you really help and solve these problems? 그래 정신병원이 이번에 있으니까 말이죠. 다른 사람이 뭐 그냥. 의무로 하는 거예요. 어떻게 합니까? 뭐 병원에 가서 병원수도 최선을 다했겠지만 어떻게 합니까? And as you're admitted to these mental institutes, I'm sure the doctors will do their best. But what can you do about these things? 선생 하나가요 포기를 하고 이 사람 계속 말씀으로 키워요. And yet there's this one doctor, one teacher who did not give up on this child and constantly gave her the word of God. 쉽게 말하면 우리 힘으로도인데 어느 날이 사람에게. 하나님의 말씀이 있는 거예요. Simply put, it's something that we cannot do with our own strength. It was the power of God's word that went inside that child. 그래서 딱 치유가 되면서요, 정신이 들어 거예요. And she was healed, and she was able to have clarity. 아, 하나님이 나를 이 사역을 하라고 이렇게 은혜를 주셨구나. Oh, God has given me this grace so that I can continue on this ministry. 여러분 잘 아시지 않습니까? 그래서 이제 병원에 들어가 다시. 이 사명을 감당하게 사역을 한 거예요. And you know this very well. This person continued to take on her commission, doing her ministry inside of these hospitals. 뭐뭐 영적 문제 만져가 막 소리 지르고 말이죠. 아무도 안 되는 사람을 만난 거예요. She met with someone who was wailing, couldn't do anything, all and suffering from these spiritual problems. 다 포기했어요. And everybody gave up. 도와줄 사람이 없어요. There was no one to help her. 그것도 눈도 안 보여. And she couldn't see. She was blind. 어떻게 합니까? What can you do? 영적 문제 있어 가지고 막. 감정 조절도 안 되는데 나 눈도 안 보이지 기도 없도 그만. She was suffering from spiritual problems where she wasn't able to control her emotions. She couldn't hear. She couldn't see. 그런데 이 나무를 입은 이 선생이 말이요 포기하지 않은 거예요. But this teacher didn't give up on her. 노력으로 했다는 말이 아닙니다. I'm not saying that she did this by might or by her. 최선을 다했더니 됐다 이 말이 아닙니다. And I'm not saying that this happened or worked because she did her best. 이 사람에게요. 하나님의 말씀이 있는 거예요. But it was that God's word came upon her. 그 능력의 말씀이 있는 거예요. The power of God's word came upon her. 그 이전에 부모님도 안 된다는 거예요. But before that, even her parents had given up on her. 어떻게 합니까? What can you do about that? 여러분 아시다시피 앤 슬리번과 헬렌 켈러 아닙니까? As you already know, this is about Anne Sullivan and Helen Keller. 실제 있던 일이에요. These are true people. 이거는 복음 모르고 영적 세계 모르는 학교에서나. 의사들은 이해가 안 되는 부분이죠. And so this is an area that church, uh, schools and doctors cannot understand unless you know the gospel and the spiritual truth. 그럼 저는 개인적으로 복음을 모르는 의사는 
잘할수 없을 거라고 저는 보거든요. You know, in my sense, I think that doctors cannot do well unless they know this gospel. 이 영적 세계 어마어마한 게 있는데 말이요. 어떻게 그 사람들이 압니까? Because there is a tremendous truth behind this gospel. How can these people know this? 오늘 여러분들이 이 말씀을 붙잡고 시작하셔야 됩니다. Today you must begin holding onto this truth. 하나님의 능력의 말씀이 내게 임했는데 경고한 성을 When the power of God's work comes upon you, 그래, you are 겁니다. able to demolish all strongholds. 저도 모릅니다. 제 주위에 있던 그 견고한 진 이래서 진은 전쟁 때 쓰는 말인데 이걸 하나님의 말씀이 파괴시 부르고요. These strongholds is a, a term that you use during wars and battles, but even the things, the strongholds around me, that I did not know, it has to be demolished by God's word. 뭐 사명이고 뭐고 저는 옛날에 말이죠. 자라면서 늘 우리 주위에 그래 뭐. 먹고 사는 게 힘들어요, 뭐 이렇게. Oh, I know having a commission or mission. What's that? Because in my time, it was just hard for us to live or even oh, get. 무슨 사명을 감당합니까? 먹고 살기 힘든데. It's so hard to even live day to day. How can we? 아니, 되는 게 없는데 무슨 내가 사명 세계 복음을 합니까? 늘늘 그랬다니까요. Every single day was so hard. So how can we even bring up this uh, commission of world evangelization? 어느 날 제수에 있는 이 진성을 말씀이. But one day, God's 중요합니다. word demolished the strongholds in my life. This is so important. There's something that you must take heed to. 이런 나에겐 이런 문제들이 오래된 겁니다. All the problems that come to me, there are long, long standing problems. But we make up excuses. 아닙니다. And we say that it's because of someone. 오래된 겁니다. It's long standing. 나를 스스로 안 속여야 역사할 나이. And then works 그렇죠? will take place only when you have to speak yourself. And Satan will come to its knees only when you hold on to the word of God. 그 only then will that 그렇죠? strong will be destroyed. 대부분 사람이 그저만 아, 남편 때문에 아닙니다. But many people are lying. They say, oh, it's because of my husband. 뭐 아내 때문에. 뭐. Or it's because of my wife. 뭐 누구 때문에. Or because of someone. 아닙니다. It's not so. 오래됐어요. It's long standing. 이 벌써요. 고린도 교회 난이 고린도 교회가 말이죠. 완전히 무슨 뭐랍니까 아마. 좀 악한 말로 막 귀신 속으로 때문에 어마 문제 다 돼. And so if we're really saying it in the bad terms, this church of Corinth, it's a playpen for the demons. 국가 문제 오래된 겁니다. And so the problem of this nation is long standing. It just didn't appear. 어떻게 되었습니까? 이스라엘은 오래 전부터 막 많은 나라에 어려움 당했어요. Long ages past, we see that the Israelites were always suffering from these powerful nations. Yeah, 어제까지 인사가 살롬 평화 무르잖아요. 왜냐하면 이게 막 너무 어려운 사회. It's to the point where their greeting is shalom. Are you at peace? Because they're always under attack. 그리고 벌써 에, 아시다시피 이 교회 문제 오래된 거예요. And as you all know very well, the problems within the church was already long standing. 아, 이 교회 지금 문제가 있나 때리 쉽지만 그게 아니에요. 오래된 거예요. Oh, all these problems inside of the church. No, it's been there from long time. 여러분 오래 동안의 정통 교회 바리새 교회는 복음 없어요. And the Philistines or the church of the Pharisees, 겁니다. these problems they didn't have a church. They 그래 나라는 지금 existed. 죽게 됐어요. And the nation was about to be destroyed. 나라는 속국돼 버리고 더 문제 지금 앞으로 올 가능성이 많단 말이에요. The nation was colonized and they are on the brink of even more and bigger problems. 이때 하나님이 브리스가를 부르고 바울을 불러. But it was at this time that God calls upon Priscilla and also Paul. 이두 사람이 로마를 복음하는 최고 교회로 만드는 겁니다. And these two individuals bring upon change upon the church to make it the greatest church of Rome. 여러분이 오늘 이 언약을 붙잡으셔야 되고 이 은혜 속에 있음을 믿으셔야 됩니다. Today you have to hold on to the covenant and you must truly believe. 여러분 영적 문제 아무도 해결 못 해줍니다. 거짓말하는 겁니다. 하나님의 능력의 말씀이 왜 돼요? No one can solve your spiritual problem. That is all a lie. Only the power of God can do that. 어, 이거 오래된 가정 문제라니까요. And these problems within the family, it's been there for a long time. 오래된 오늘 자꾸만 높인 게 됩니다. 그러면 절대 안 났습니다. 오래된. But 거예요. we go around saying that it's because of someone else. No, it's been long standing. 그래서 영적 세계 완전 무지 어, 모르게 돼 버린 겁니다. And that's why they were oblivious to the spiritual. 실제로 이런 말 했잖아요. And in verse seven it says. 너희는 this, 눈에 보이는 것만 생각하는 거야. You are judging by appearances. 너희는 외모만 보는 거라 이런 말씀도 있죠. Basically, you're just looking at the outside. 8절에, and then in verse eight. 주께서 주신 권세는 너희를 파려고 하는 거 아니고 세우려고 하는 것이다. The authority the Lord gave to us is to build you up rather than tearing you down. 
여기 대해서는 아무리 말해도 무리하지 않다라고 하십니다. 여기 대해서는 아무리 자랑해도 과한 것이 아니다. And no matter how much you boast about this, it's not overdoing it. 하나님의 놀라운 권세, 말씀의 능력은 여러분을 헤아리려고 하는 것이 아니고 살리기 위해 주신 것이다. The power of God's word and the authority that the Lord gives to us is to build you up rather than tearing you down. 오늘 본문에 놀라운 게 나왔잖아요. And we see something tremendous in the passage in verse 3. 우리는 육체로 살기 때문에 육체대로 행하기 쉽다. It's so easy for us to live by our physical bodies because we live in a world. 그러나 우리의 병기는 우리의 싸우는 무기는 육에 속한 것이 아니요. But the weapons we fight with are not the weapons of the world. 하나님 앞에서 경고한 진을 파하는 하나님의 강력이라. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. 어제에 나왔어요. And we see that in verse 5. 뭡니까? What is it saying? 모든 이론을 파. To demolish all arguments. 맞다고 생각하는 많은 사람 다 자기가 맞다니까 모든 이론을 파악해요. 하나님을 대적하는 놀라운 것들 많습니다. 그걸 다 파악해요. 심지어 오전에 모든 생각도 파악해요. 그게요 사단의 망대가 되었어요. 잘 들으면 답이 되는 겁니다. 그렇죠? 여러분이 정말 문제가 왔을 때 사람의 생각이 되겠어요? 정말 문제가 왔을 때 사람의 위로가 답이 되겠습니까? 그리스도 돈 하나님의 능력의 말씀이 임했을 때이 진을 파버린다. 그래서 가장 문제 많은 줄 아는 교회였는데 로마 복음에 가장 큰 역할했습니다. 그게 주역이 And the main figure of this church in the world was Priscilla. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this one individual that overturned and changed the church. And so it was this one person, and it was this What about this problem in my family that brings up all these problems? 그렇죠. God has to change. 이 하나님의 능력의 말씀이 들어가서 그 진을 그 성을 파괴시키 버려. The powerful words of God has to really penetrate into these family members so that the 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 demolish or the strongholds are demolished. 그럼 여러분이 하려고 하면요 더 어려워져요. But if you try to do something, it's going to be even more difficult. 자 남편이 이상하다. Let's say that your husband is very strange with so many spiritual problems. 그 여러분이 말로 가지고 고치려면 더 어려워져요. And you try to go and fix him with your words, it's going to cause even more problems. 어느 날그 사람 속에 하나님의 말씀이 임해 돼요. But one day God's words. 이 능력의 말씀이 임해 된다 이 말이야. The power of the words. Words of God has to come upon him. 경고한 진을 파한다 이래서 이 보통 말이 아니잖아요. Because it is His words that demolish His strongholds within Him. 우리 인간 세상을 멸망시키는 어마어마한 거 세상 사람 모릅니다. 이 진을 파하는 하나님의 강력한 힘의 말씀이야. It is a stronghold that brings destruction to mankind and this world that we do not even know of, and it's only the power of God that can really destroy it. 이걸 지금 바울이 고백을 한 겁니다. And this is what Paul is confessing. 오늘 여러분이 국회 보자면요, 바울하고 브리스가 부부 이 가정 두 가정이 Grab firmly to this. It is this two family of Paul and Priscilla and her husband who held on to this. 어 핑계 대지 마시고 나는 우리 가족 때문에 못 살겠다 이런 사람도 있을 겁니다. Stop making excuses. Some people say, "Oh, I can't live because of my family." 그 가족을 살릴 사람은 여러분밖에 없습니다. But it is only you who can save that family member. 아무리 훌륭한 목사라도. 여러분 집을 오고 24 기도할 수는 없어요. No matter how renowned a pastor might be, he cannot pray for your family 24 hours a day. 아무리 기도 많이 하는 목사라도 여러분 남편 한 명을 놓고 24 기도할 수는 없어요. And no matter how much a pastor may pray, he cannot pray 24 hours for your husband. 여러분이 하셔야 됩니다. 잔소리 가지고 하면 더안 돼요. 하나님의 능력이 역사예요. It's something that you must do. You cannot do it by nagging. God's word has to penetrate in him. 그래 하나님께 크게 쓰임 받는 거예요. And that's why this was a church that was truly used. 도대체 이 브리스가는 누굽니까? Then who is this individual Priscilla? 첫째입니다. Number one. 마가 다락방 교회에서 그리스도께서 주신 것을 붙잡은 사람. She was an individual who held onto the things of Christ at Mark's upper room. 경고한 성을 파괴시키는 답을 갖고 있어요. She had the answer that was able to demolish the strongholds of Satan. 예수님께서 감남산에서 
마가다락 봉으로 보냈잖아요. 거기서 세 가지 일이 벌어졌습니다. And we see that they went to the Mark's upper room from the Mount of Olives, and three works arise there. 첫째 뭡니까? What was the first? 모든 걸 세상 방법 바꿀 것을 얘기했습니다. He spoke about the things that must change, all the methods of the world. He said to change that. 이스라엘 나라 회복하면 이때입니까? 너희 알바 아니 어렸습니다. Oh, is this a time? 그 문제란 말이 아닙니다. 너희 알바 아니. When will the kingdom of Israel be restored? He says that's not for something for you to know. 찾을 걸 얘기했습니다. He spoke about what we need to find. 하나님의 나라의 일. The things pertaining to the kingdom of God. 그리고 누릴 것 얘기했어요. And then he spoke about the things that we have to enjoy. 오직 성령 충만 받으면 능력 받게 될 것이다. And when you receive the only the filling of the Holy Spirit, you receive power. So wait. 그 말은 뭐야? 기도해라. What does that mean? He means to pray. 다른 거 걱정하지 말고 기도해라. Don't worry about anything else. Just pray. 여러분 가족을 위해서 남을 기도할 때도요. 여러분 영의 세계를 삶을 잘 모르잖아요. 이 영적 에너지가 전달됩니다. 계속 불신앙 불신앙 전달돼요. And when you pray for your family member or other people, we are living in the spiritual realm, and that is transmitted to others. 아, 우리 아들 저건 안될 거야. And when you you have unbelief, that will be transmitted. 파장을요. 아들이 압니다. And you say, oh, but nothing's 그렇죠. gonna work for my son. Your son's gonna understand 압니다. that. He knows that by truth. 진심으로 우리 아이는 될 거야. But if you say, it's gonna work for my son. 하나님이 정말 함께 하실 거야. And God will truly be with him. 그 영적 에너지는요. 압니다. That spiritual energy, he'll be able to feel that. 안 들었는데 안다니까요. He has not heard it, but he'll understand. He knows it. 요즘 병원에서 뭡니까? 레이저 가지고 수술 막 하잖아요. Right now in the hospitals we see that surgery is taking place. 발전되네. 어지간한 건 레이저를 한다니까요. It's so developed they have. 얘네는 칼로 다 잡아 째야 돼. 여기서 레이저를 이렇게 해. Surgical procedures through lasers before they will use a scalpel. 이런 거 휴대폰 들고 있잖아요. And right now we have our smartphones. 손도 없어요. We don't have wires. 옛날에 선 있어도 말이 잘안 통했냐? 선 없어 그냥. And before even with wires we couldn't really have connection. 먼저 합니까? But we don't have that. 이게 통하는 레이저가 있어요. There is a connecting laser. 영적인 거는 더 중요한. But it's even more important in a spiritual standpoint. 여러분이 오늘 믿음의 기도를 시작할 때요. 이 영적 파장은 어마어마해지는 겁니다. When you really give that spiritual prayer, we see that is transmitted in ways that you can't imagine. 이 사람들이 로봄 역사난 거요. And that's why we see works take place in Rome. 도대체 브리스가 부부는 뭘 전달했을까요? What is it that Priscilla and her husband relayed to the church? 사도행전 2장 10절에 그 현장에 있었잖아요. These are the people that were inside the field of Acts chapter two. What is it? 갈보리산 언약을 보았습니다. 그거 전달한 겁니다. They saw the covenant of Mount Calvary, and they were able to transmit it because everything was finished. 부활하신 주께서 갈보리산에 부활하신 주께서 하늘과 땅의 모든 근세에 가졌다 그랬어요. He said that that the Lord, as He resurrected on the cross of Mount Calvary, He says, "I have finished and completed everything." 이제는 영적인 것 전부로 주가는 모든 족속에게 가라. So go to all the nations and people who are dying away and perishing. Not knowing the spiritual truth. 만민에게로 가라. Go to all people. 영적인 거 전혀 모르고 있는 강대국 싸움만한 저주만 올 그들에게 가서 빨리 말해라. And go quickly and share this gospel, the spiritual truth to these powerful nations that do not know and waging up wars. 내가 세상 끝날까지 너와 함께 함께 있을. Until the very end of the age, I will be with you. 이걸 브리스가 알한 거야. This is what Priscilla knew. 그 전달한 겁니다. And that's what she transmitted. 오늘 역사 날 스피커. And so of course works will take place. 여러분 진짜 복음 누리고 보면요. 많은 사람 볼 때. 아, 내가 뭘 도와야다 보이잖아요. And when you're enjoying this gospel and you see all these people, you know what you need to help them with. 돈이 없는 사람이 돈 돈하지. 진짜 돈 많이 가지고 있는 속의 사람들 있죠. 죽을 지경입니다. 지옥이 지옥. People who are in poverty, they always speak about money, but those who truly have money are in that kind of wealth. 나 그런 큰들 안 가서 모르잖아요. 죽을 지경이야 지금. They might not speak of it, but they are living inside of hell. 네, 네. 선배 하나 그래 가지고 완전히. 이상해 대해 이 내보다 한두살 많은 선배인데 이 둘이 여자 친구인데 믿음 굉장히 좋았거든요. You know one of my seniors, um, she was maybe two three years older than me. She had great faith. 근데 약간 이쁜 사람 하는 건 말은 있어서 나는 절대 돈 없는 남자는 시집 안 간다 말이야. And as by habit, she would always say, "I'm never going to get married to a man who doesn't have money." 얼마 고생해서 모르겠지. You know because she was going, she went through so much suffering. 이런 말하면 다 알아. 유명한 진짜 재벌. And I, if I say the name, you'll know very well. She got married to one of a conglomerate family. 일 년도 안 갔어요. 사라져 버렸어. And she was killed. 사람이 사라져 버렸어. She completely. She disappeared after about a year. 미국에서 만났더니까. And I. And one day I met her in America. She was completely changed. 그래. 그래 물었어. 아이고 왜 그러지 물었더니 지역 지역. 
And I said, "What happened to you?" And she said, "Hell." It was hell. 지옥. She just said one word. It was hell. 그렇습니다. That's right. 그 사람 진짜 알면요, 우리 답을 줄수 있어요. If we truly know this, we can give them the answer. 이 브리스버 그걸 알아낸 거예요. But Priscilla and her husband. 감남산 미션이 뭔가 알아낸 겁니다. They knew the mission from the Mount 그렇죠? of Olives, isn't that so? 하나님의 나라의 일이 뭔가 알아낸 겁니다. They knew the works that pertain to the kingdom. 그래서 of God. 이스라엘 나라 로마 곧 망합니다. 빨리 가서 이 복음을 전해라. And so Israelites, the Rome will complete the mission. 그 미션 알고 있는 사람들. So we have to hurry and give this to God. But they knew what their mission was. 그리고 마가다락방에서요 완전히 망대가 사단의 망대 다 무너뜨려 버린 거예요. And then the marks of the rooms they completely destroyed 그 all the partisans of Satan at that place. 그렇죠. Isn't that so? 그러니까 로마를 살리는 최고의 일을 이 고린도 교회 했다니까요. And so the greatest work of saving Rome was done by this church of Corinth. 그 싸우던 많은 사람 어떻게 되겠습니까? 그건 알 수는 없지만요. And we may not know what happened to the people that always brought up fights inside of the Corinth church, but they were used to raise up and restore Rome. 마지막으로 뭡니까? Then lastly, what we see. 이 브리스가를 만난 바울을 통해서요. 이 어마어마한 게 전달된 겁니다. This tremendous thing was relayed as they met with Priscilla and her husband and Paul. 바울을 통해서 마게도냐 전역으로 로마로 이 견고한 성이 파괴돼 버렸어. And through Paul, we see that these strongholds were destroyed all throughout Macedonia and even through Rome. 오늘 기도하는 시간에 여러분 가정 산업 현장의 모든 흑암의 성이 파괴되길 바랍니다. I pray that during this time of worship, that all the the strongholds of darkness is demolished within your family and your businesses and your fields. 다메색으로 예수민 사람 잡아 죽이러 가다가. Who was this Paul? He was a man who was going to Damascus, trying to go and find and capture Jesus. Yeah, 어떤 사람 안 그럽니까 이러면 남의 집에 도둑질하고 하는데 성경책을 성경책이 들어서 도둑을 매기. Or the believers of Jesus, and let's say one thief, he came to her house to you know burglar. 이 뭐지하고 편이까 도둑질하지 말라. And then he looked at a book or Bible. He said, "What is this?" 사람이 이런 중요한 거예요. 그렇죠. Isn't that weird? It's strange how God works. 아니 예수님 사람 잡으러 가는데. 위에서 막 갑자기 막 뭐라 그래. 그러면 그 사람이 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 그 위에서 막 갑자기 뭐막 빛이 내리 쪼이면서요 엎드려진 거예요. He was on the way to capture believers of Jesus, and then one day, at the moment, we see a light came upon him, and he was on his knees. 바울의 가정에서 부르는 이름 사울아, 사울아. And then the, the name that was called by his family members. 얼마나 놀랐겠어요? A, a voice called out saying, Saul, Saul. 누구십니까? He was so shocked, and he said, Who are you? 주여, 누구십니까? He said, Who are you, Lord? 그때 뭐라 했냐? 나는 네가 핍박하는 예수라. He says, I am Jesus, whom you are persecuting. Paul was completely taken aback. Ah, Paul was always reading the Bible. But the Pharisees kept hearing it and listening. Now Paul, he knew the Bible very well, and he always stood by the side of the Pharisees. But he knew that this was wrong. Stephen was killed by the Pharisees. Now there needs to be a witness to be able to kill someone during that time when there when Stephen was stoned to death. That witness was Paul. And that witness of that scene was Paul. 자 그러면 이 그리스도 만나왔는데 이 바울은 누구 생각이 제일 많이 나겠어요? 스테반이죠. 그래 생을 걸고 바울을 복음 전했는데 이 바울이 이 아나니아라는 사람을 딱 만나잖아요. 안되고. 그래서 메시지를 다 깨달은 거예요. 예수님하고 다니는 걸다 알잖아요. 그 다음에 누굴 만났냐? He knew the journey that took place with Jesus, and then who did he meet? Priscilla and her husband. 그러니까 마가다락 있었던 어마어마한 성을 파, 이 흑암의 성을 파괴시키는 메시지를 전달 받은 거예요. And he was able to transmit, the, receive the message that demolished all the strongholds of Satan that was taking place in the marks of the world. 그래서 바울이 회당으로 영적 문제가 있는 치유하는 쪽으로 막간 겁니다. And that's what we see. Paul he goes into the synagogues, into the fields to you know help people with spiritual problems. 그냥 말이 아닙니다. 전 세계를 무너뜨리고 있는 이 흑암의 망대를 무너뜨려야 되니까 로마도 보아야 하리라. And he had to destroy all the strongholds of Satan that was bringing and demolishing all the world. And that's why he had to go all the way to Rome. 그냥 말이 아닙니다. He didn't just simply say, "Let's go to Rome." 여러분 너무 우리 자신을 가대평가해도 안 되지만요, 가소평가해도 안 돼요. 여러분 한 명이 흑암의 망대를 무너뜨릴 수 있다 이거예요. No, we cannot oversee ourselves or overlook ourselves. Don't look under the bushel. 저는 확신합니다. We have to destroy. 여러분 한 명이 가문에 이 성진을 파괴시키 버려요. The strongholds of Satan in our family instead of ourselves. 이 사람이 쓴 로마 16장 25절 27절에 달린. 영세전에 감춰졌던 거라 이거는. And so then he speaks of Romans chapter 16 that this was hidden from long ages past but now revealed to us. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 아무도 걱정하지 마시고 
말씀 붙잡고 기도 망대를 사세요. Do not worry about anything else. Hold to God's word and break down the s t r o n g h o l d s 계시록 8장 3절 5절에 여러분의 기도는 싹다 보좌에 담깁니다. Revelation chapter 8 says that all your prayers are gathered on a golden vessel. 그래서 초대 교회는 모여서 40일을 집중해. And that's why the early church gathered together and prayed in concentration for 40 days. 그 내려와서 마가다락방에 모여서 또 열흘 동안 집중해. Then they came down and Mark's upper room. They gathered and prayed again for 10 days. 그러고 난데 예배 드릴 때요. 2장 42절에 예배에 집중해. And it sees the Acts chapter 2 verse 42. After that, they gave in really focused in worship. 그러다가 어느 날 24다 깨버린 거죠. Then one day, 24 hours. 이러면 세상 바꿉니다. That's when Change in the world. Can take place. So today, may you go out holding onto this covenant. 간단합니다. It's 기도로 사단의 망대를 무너뜨릴 것이다. It's very easy. We will destroy the bondage of Satan with prayer. 기도로 하나님의 망대를 세울 것이다. If through prayer, we'll raise up the bondage of God. 기도로 내가 파수꾼이 망대를 세울 것이다. And I will raise up the bondage of watchmen. Be the watchman through prayer. 기도를 몰라 그런 여러분 한 명의 기도가 파수꾼이 돼요. It's because you don't know what prayers, but even the prayer of one person 바랍니다. can raise up the bar. 불신앙 싹 없애고 레이저로 갑니다. 불신앙 싹 없애고 믿음 잡고 이 하나님의 말씀이 강력한 이 진을 파할 수 있다. It is a spiritual laser of God that will destroy all unbelief, that will demolish all these strongholds of darkness. 오늘 이 기도가 제 경험으로는요. 잠깐 하는데도 됩니다. In my personal experience, even if you pray this prayer, just a moment works will take place. 제가 응답받은 바로는요. 아, 하나님 말씀이 이게 맞다라고 생각만 했는데 응답 옵니다. And by the answers that I receive, even when I think, oh, it's going to work by the word, God's word, that's when answers arise. 여러분이 파수꾼입니다. You are the watchman. 속지 마세요. Do not be deceived. 여러분이 파수꾼이에요. You are the watchman. 오늘 이 기도가 시작되길 바랍니다. May this prayer begin today. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. God, we give you thanks. 오늘 파수꾼들을 세우심을 감사드립니다. Thank you for raising up your watch. 세상이 알지 못합니다. 허감의 성을 무너뜨리게 해 주옵소서. The world does not know, but may we demolish all the strongholds of Satan. 경고한 사단의 진을 파하게 해 주옵소서. May we destroy the strongholds and the partisans of Satan. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Amen.
하나님의 말씀과 기도로 견고한 진을 파하기를 결단하는 우리 모든 제자들과 그 삶과 학업과 교회 위에 지금부터 영원토록 함께할 지어다.